ఆమె సూర్యరశ్మి కాలం రెక్కలు కట్టుకుని విహరిస్తోంది సమస్యలను స్వరంగా మార్చి పరిష్కార గీతం ఆలపిస్తోంది ఆమె స్త్రీ మహిళ బహుముఖి దైవత్వం పుణికిపుచ్చుకున్న మనీషి స్త్రీ అంటే ఎవరు ఆమె తల్లి ఆమె కుమార్తె ఆమె ఒక సోదరి పరిపూర్ణమైన స్త్రీ తన కుటుంబాన్ని సమాజాన్ని సంరక్షించడమే కాదు తన ఆత్మగౌరవం ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మీయతతో ప్రపంచం మొత్తానికి అండగా నిలుస్తుంది ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవానికి ఇతివృత్తం చూస్ టు ఛాలెంజ్ సమాజం నిర్దేశించిన పరిమితులను సవాలు చేసి విజయవంతులైన మహిళల కథలను ఈ సందర్భంగా మీకు వినిపిస్తున్నాం అంతర్గతంగా తమలో ఉన్న ఒక సంకల్పాన్ని స్ఫూర్తిని ఇంధనంగా మార్చుకుని ముందుకు సాగిన ఈ మహిళలు సమాజానికి ఇప్పుడు ఆదర్శవంతులుగా నిలిచారు తమ విశిష్టమైన కృషితో సమాజంపైన తమదైన ముద్ర విడిచిపెట్టిన మహిళా ప్రముఖులు ప్రభావశీలురైన వ్యక్తుల అసంఖ్యాకంగా ఉన్నారు అటువంటి మహిళా మూర్తుల గురించి ఈరోజు మీకు మేము కథనాలు వినిపిస్తున్నాం రెండు పేల ఇరవై సంవత్సరం కరోనా మహమ్మారి కారణంగా అతలాకుతలమైంది ప్రతి ఒక్కరికి దైనందిన జీవితం సైతం కష్టతరమైంది అటువంటి పరీక్షా సమయంలో నిస్వార్థంగా సమాజానికి సేవలందించింది మహిళలే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అనేక సందర్భాల్లో మహిళా డాక్టర్లు వైద్య సిబ్బంది అందించిన సేవలను మనస్ఫూర్తిగా ప్రశంసించారు నిస్వార్థ సేవలందించి నిబ్బరంగా నిలిచినందుకు డాక్టర్లను సమాజంలో ప్రతి ఒక్క వర్గం కొనియాడింది అఖిల భారత వైద్య విజ్ఞానాల సంస్థలో రుమెటాలజీ శాఖాధిపతి డాక్టర్ ఉమాకుమార్ భౌగోళికంగా సంభవించిన కరోనా సంకోభం సమయంలో తన అనుభవాలను మనతో పంచుకుంటున్నారు Yes, this unprecedented pandemic has changed working life of a doctor like anybody else's life. And not only in India, all across the globe, clinicians are struggling to cope up with the needs of the patients. And you know, system is already so overstressed by now. I also had to work under so much of negativity around and fear that I might spread deadly virus to my family who are actually very diligently following the covid appropriate behavior so there was anxiety and distress amidst all this there was a hope which helped me in pulling through that phase i continued working and was in constant connect with my patients when we joined medicine we accept the hazards associated with our profession pandemic did not deter me to do what i wanted to do and what i had been doing for so long కరోనా మహమ్మారి నుంచి కోలుకుని క్రమంగా దేశం సాధారణ స్థితి వైపు నిదానంగా మళ్లుతున్న సమయంలో ఉత్తరాఖండ్లోని చమోలి జిల్లాలో పెద్ద విపత్తు సంభవించింది చమోలి జిల్లాలోని తపోవన్ ప్రాంతంలో పెద్ద మంచు చర్యలు విరిగిపడడంతో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చి భారీగా వినాశనం జరిగింది ఈ విషయం తెలిసిన వెంటనే చమోలి జిల్లా కలెక్టర్ స్వాతి బదౌడియా ఘటనా స్థలానికి హుటాహుటిన తరలివెళ్లి విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు చేపట్టారు ఆమె సమర్థ నిర్వహణలోనూ అనేక కేంద్ర బృందాల సహాయంతోనూ వందలాది ప్రాణాలను కాపాడగలిగారు స్వాతి బదౌడియా ఈ సంఘటన గుర్తు చేసుకుని సహాయ రక్షణ చర్యల వివరాలను ఈ విధంగా తెలియజేస్తున్నారు we immediately got on the task along with sdrf and uh, itbp i army and everybody every day in office is different and uh, i think this chamoli disaster was a big challenge and uh, because dealing with people's emotions i think this disaster has also taught me a lot about coordination a lot about patience a lot about managing people's emotions వాణిజ్య రంగంలో కూడా మహిళలు తమ స్థానాన్ని సగర్వంగా పదిలం చేసుకున్నారు పారిశ్రామిక స్ఫూర్తి నైపుణ్యం ఒకప్పుడు పురుషుల వంతుగా పరిగణించేవారు అయితే ఇప్పుడు అనేక మంది మహిళా పారిశ్రామిక దిగ్గజాలు నాయకత్వ పాత్ర పోషిస్తున్నారు మహిళా పారిశ్రామికవేత్తల్లో ప్రముఖంగా చెప్పుకోదగ్గ వ్యక్తి కిరణ్ మజుందార్ షా పద్మశ్రీ పద్మభూషణ్ గ్రహీత అయిన కిరణ్ షా భౌగోళికంగా ప్రభావశీలి అయిన వాణిజ్యవేత్తగానే కాక రెండు పేల ఇరవై ఒకటి హురున్ జాబితాలో మన దేశంలో అతి సంపన్నురాలైన మహిళగా ఘనత సాధించారు బయోకాన్ లిమిటెడ్ సంస్థ వ్యవస్థాపకురాలు అధ్యకురాలు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన కిరణ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలోనే స్థాపించిన 
బయో ఔషధ సంస్థ అయిన బయోకాన్ లిమిటెడ్ మన దేశంలో ఆదాయ ప్రతిపదికన అతిపెద్ద ఔషధ సంస్థగా పేరు గడించింది హార్వర్డ్ బిజినెస్ స్కూల్లో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తూ కిరణ్ మజుందర్ షా మరింత మంది మహిళలు నాయకత్వ పాత్రల్లోకి రావాలని తాను విశ్వసిస్తున్నట్లుగా చెప్పారు to feel excited about pursuing a research career in India. And the second one was for women. I wanted women to be pursuing careers. I want women in leadership. మన దేశం మన దేశవాసులు ఆత్మ నిర్భరత సాధించాలని ప్రభుత్వం పదే పదే చెప్తోంది ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్త అయిన దిశా సింగ్ తన సంస్థ జౌక్ ద్వారా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ దార్శనిక స్వప్నానికి మద్దతిస్తున్నారు ఆమె సంస్థ అహింస మార్గంలో వీగన్ తోలుతో చేసే హ్యాండ్ బ్యాగులు ఇతర వస్తువులను తయారు చేస్తోంది పూర్తిగా భారతీయ ఇతివృత్తం డిజైన్లతో సమకాలీన అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా ఈ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు ప్రాచీన భారతీయ హస్తకళ సంస్కృతికి ఒక ఆధునిక రూపమిచ్చి ఈ వ్యాపారం ఎంతో విజయవంతంగా నడుస్తోంది తమ సంస్థ పేరు కూడా రెండు విభిన్నమైన కళారూపాల సంగమమని దిశా సింగ్ సగర్వంగా చెబుతున్నారు తమ ముడి సరుకు దేశంలో వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వస్తుందని ఆమె తెలియచేశారు ప్రస్తుతం దిశా సింగ్ పరిశ్రమలో డెబ్బై మందికి పైగా భారతీయ వృత్తి కళాకారులు పనిచేస్తున్నారు soup is dance form which is an amalgamation of two different forms and that is what we are also trying to bring in when we are building out zoop right where we are trying to get the rich heritage of india into the modern hands today right like why i am making modern products when we say that we are an indian brand it is mm-hmm. not only that you know all our products are manufactured in house in facility in mm-hmm. mumbai you know all our products are also indian looking so not only everything that we do is based out of india like all our carigars are from across india that indian has also speaks in our product itself సాహసం లేని జీవితం ఏ పాటిది అన్షు జంషన్ పా అనే పర్వతారోహకురాల గురించి ఇప్పుడు వినండి ఎవరెస్ట్ శిఖరాన్ని ఐదు రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు అధిరోహించి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించిన అన్షు జంషన్ పా పద్మశ్రీ పురస్కార గ్రహీత కావడంలో ఆశ్చర్యమేముంది ఐదు రోజుల్లో రెండు సార్లు ఎవరెస్ట్ శిఖరాగ్రాన్ని అధిరోహించిన తొలి మహిళగా ఆమె ఘనత సాధించారు రెండు పేల పదకొండులో ఒకే సీజన్లో రెండు సార్లు ప్రపంచంలోని అతి ఎత్తైన శిఖరాన్ని అధిరోహించిన తొలి మహిళగా ముందు రికార్డు స్థాపించారు రెండు పేల పదమూడులో ఆమె మూడవసారి ఎవరెస్ట్ అధిరోహించారు రెండు పేల పదిహేడు సంవత్సరంలో ఐదు రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు శిఖరాధిరోహణ చేసిన మహిళగా ఆమె ఘనత సాధించారు అన్షు జంసన్ పా తన అనుభవాలను తాను ఎదుర్కొన్న సవాళ్ల గురించి వివరిస్తున్నారు మహిళలు ఆత్మవిశ్వాసం కలిగి ఉండాలని తమ కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు కృషి చేయాలని ఆమె అంటున్నారు I have climbed five times altogether whether it plays a major role so in all these five attempts except then one summit rest of the time the weather was very bad that was the biggest challenge that i had to face and then also nowadays like lot of people they go to climb everest so traffic is again another issue because a lot of immature climbers they also come so that becomes really difficult you have to wait in the queue it makes your climbing slow so in that altitude even if you stay there for one minute or say then a lot of chances are there to get the frostbite if you are mentally fit if you're determined then you can achieve anything and everything parvata shikharalnu adhirohinchame kadu bharatiya mahilalu gaganatalanlo kuda rekkalu kattukoni swechchaga viharistunaru itara abhiruddhi chendutunna deshalato poliste mana deshamlo atyadhika sankhyalo commercial pilotluga mahilalu pani chestunaru air india sansthaku chendina captain nivedita bhasin అనేక రికార్డులు స్థాపించారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో గ్లైడర్ పైలట్ గా తన గగనయానం ప్రారంభించిన నివేదిత భాసన్ జెట్ ప్లేన్ నడిపిన అతి పిన్న వయస్కురాలైన మహిళగా కూడా ఘనత సాధించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనబై ఐదులో కోల్కతా నుంచి సిల్చార్ కు పూర్తిగా మహిళా సిబ్బందితో ప్రయాణించిన తొలి విమానంలో ఆమె కూడా భాగస్వామిగా ఉన్నారు బోయింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ డ్రీమ్ లైనర్ విమానాన్ని నడిపిన తొలి మహిళా పైలట్ గా కూడా కెప్టెన్ భాసన్ రికార్డు స్థాపించారు పైలట్ గా ప్రారంభ దశలో తాను ఎదుర్కొన్న అనేక అనుభవాలను కెప్టెన్ నివేదిత భాసన్ మనతో పంచుకుంటున్నారు మన దేశంలో ఎంతో దృక్పథంలో మార్పు వచ్చిందని మహిళా పైలట్లను ప్రజలు స్వాగతిస్తున్నారని ఆమె చెబుతున్నారు at the right place at the right time 
When I joined the airline, I flew the Fokker Friendship. Thereafter, came on to the Boeing 737, and soon after, within four years of joining, I got an opportunity of becoming a captain on the Boeing 737. And like my male colleagues, I was of course the only woman in the batch. I was really young, so that's how I ended up as being the world's youngest woman jet captain. And in 2012, I was the first woman to fly the Dreamliner, the Boeing 787. And I had the opportunity to bring back Ferry, the second Dreamliner from the US to Delhi. I think the younger generation needs role models. If they see us, they believe they can do it. In our times, we didn't need role models, our passions, our passion was enough to carry us through what we wanted to do. In those days, uh, which was of course 36, 35 years back, it was very different. It was very odd for passengers to see women flying. And many a time we had passengers getting off the planes just because they saw a woman at the controls. Everybody has become more comfortable. They look for us on flights now and they are quite happy to see us in fact. So I think Indian Airlines allowed us gave us permission and did not discriminate at a time when the entire world was discriminating against women. We should thank our airline for allowing us and for giving us an equal opportunity to fly alongside Indian Airlines and Air India. మిజోరం నుంచి ఈ మధుర స్వరాన్ని వినండి మిజోరంలో లుంగ్లే ప్రాంతానికి చెందిన నాలుగు సంవత్సరాల బాలిక ఏస్తర్ నామ్టే తన కోకిల స్వరంలో దేశభక్తితో భావవేశంతో పాడిన వందే మాతర గీతం గత ఏడాది ఇంటర్నెట్ లో సంచలనం సృష్టించింది ఇదిగో వినండి వందే మాతరం ఒక స్త్రీ ఒక జీవిత కాలంలో అనేక జన్మల అనుభవాన్ని సమకూర్చుకుంటుంది ఎన్నో విభిన్నమైన పాత్రలను పోషిస్తూ ప్రతి పాత్రలోనూ అత్యుత్తమంగా రాణిస్తుంది అటువంటి బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అయిన మహిళలందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు